。邵东家，你叫我。坐。邵东家，你能醒过来，我真是太高兴了。你是不是挺失望的？要不然，过两天让老爷把胡家小姐请回来，我跟她一换就行了。谢谢你。啊，没事儿，别那么客气。那个，邵东家，要不你好好歇歇，没事儿我就先回去了。你今晚就住这儿。啊？不止今晚，这辈子都住这儿。你已经是我的妻子，你放心，我这辈子都会好好的照顾你的。这辈子啊。请少爷、少奶奶就寝。少奶奶，请擦脸。少奶奶，你叫我。你现在就是少奶奶。少奶奶，请擦脸。手哪能沾水？我来。春香，少奶奶，我来给你更衣。你干嘛呀？更衣呀、啊。你别这样行吗？我浑身不自在。可是，少爷，你就让春香好好伺候你吧。少奶奶，请漱口。没完了是吧？行了，出去吧。叫呢？花轿呢？花轿已经回去了，已经回去了。我都还没上轿。小姐，已经过了亥时了。小心。吴平哥哥呢？他现在怎么样啊？啊，小姐你别急，刚刚听说了，吴平少爷已经醒了。他醒了。他醒了。太好了，那我爹以后就没有理由阻拦我们了，我们可以成亲了。小姐，怎么了？吴平少爷已经成亲了，和谁呀、啊？听说，是一个丫头。爹用一个丫头代替我，是吴家东院的丫头，那丫头顶替你去成亲
，然后五平少爷就醒了起来了，啊，我们一起去给。今天来晚了，此地乃下人之所，少奶奶还是请勿在此地久留。哎呦，先生，别叫我少奶奶，我一听就浑身不自在。我还是周莹，还是这儿的学徒。这、这、这不成体统，不妥不妥。先生，你讲你的，其他不用管。可是，继续讲啊。先生，你讲你的。是，是少奶奶。嗯。刚才大家读的是明代李进德写的《客商一览醒迷》中的一段话。呃，这段话的意思，其实就是说。一个人只有付出辛勤的劳动，才能有所收获。先生，先生，先生。
难道我身上有毒啊？少奶奶，不是我再说一遍，不要叫我少奶奶。可是你现在的的确确，是我们吴家东院的少奶奶了。难道我就不是周莹了？不再是以前的周莹了。大人，吴平现在已经苏醒了，你为何还将沈心怡拘押不放？